Alors mes chers amis, durant le Pessah de la quatrième année et de la septième année de l'année de Shemitah, une fois qu'on aura procédé la veille du premier jour de Pessah à la mitzvah du Biur Maasroth, et qu'on se sera acquitté complètement de tous les maasrot qu'on devait donner, distribuer, brûler, etc. Ensuite va venir la mitzvah du vidoui maasrot. En quoi consiste cette mitzvah Le septième jour de Pessah, Yom Tov Aharon de Pessah. On va lire le paragraphe suivant qui se trouve dans la paracha de Kitavo et dans lequel on dit la chose suivante. Si vous voulez, je vous lis directement en français. Quand tu auras achevé de prélever les diverses dîmes de ton revenu, dans la troisième année, année de la dîme, quand tu auras donné leur dû aux lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils aient à manger dans tes villes et se rassasient, donc quand tu auras fini euh, d'accomplir la mitzvah du biur ma'asrot, tu feras cette déclaration devant l'Éternel, ton Dieu. J'ai fait disparaître de chez moi les choses saintes et je les ai attribuées aux lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, exactement selon l'ordre que tu m'as donné. Je n'ai transgressé ni omis aucun de tes préceptes. De ces choses saintes, je n'ai rien consommé pendant mon deuil, rien prélevé en état d'impureté, rien employé en l'honneur d'un mort, docile à la voix de l'Éternel, mon Dieu. Je me suis entièrement conformé à tes prescriptions. Jette un regard du haut des cieux, ta sainte demeure, et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu l'as juré à nos pères, ce pays ruisselant de lait et de miel. Ça s'appelle le vidouï maasrot. À ce moment-là, on dit à Hachem, regarde, Hachem, on a accompli toutes ces lois-là de Trumot et de maasrot, comme tu nous l'as ordonné, et donc on prie à Hachem. Cette mise va là, à l'époque où il y avait le Bet Amigdash, c'était une mitzvah qu'on avait l'obligation d'accomplir, mitzvah de la Torah. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de Bet Amigdash. Le Rahavad dit qu'il n'y a plus d'obligation d'accomplir cette mitzvah. Pourquoi Parce que dans le verset, on dit « Ve'a marta l'ifne Hachem Elohecha »« Tu diras devant Hachem ton Dieu ».« Devant Hachem ton Dieu » c'est quoi C'est au Bet Amigdash, quand on venait comparaître face à l'Éternel. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de bêta on ne peut pas. Le Rambam, il dit pas du tout. Bien qu'il n'y a pas de bêta migdash, au jour d'aujourd'hui, on doit accomplir cette mitzvah. C'est quoi devant Hachem Mais quand il n'y a plus de bêta migdash, chaque endroit, ça s'appelle devant Hachem. Et c'est dans ce sens-là que le Shulchan Arur a tranché. Et le Ravo Vadia, qu'au jour d'aujourd'hui, on doit accomplir cette mitzvah malgré tout. Comment est-ce qu'on accomplit cette mitzvah-là la coutume, c'est de sortir un Sefer Torah et de lire dans le Sefer Torah cette euh, lecture-là. Donc on lit la lecture dans un Sefer Torah. Donc à Mincha, du septième jour de Pessah, on sort le Sefer Torah et on lit. Lorsque on monte à la Torah pour lire cette lecture, est-ce qu'on doit rester à la bénédiction ou pas Alors le natif dit qu'on n'a pas le droit de sortir un Sefer Torah et de lire à la Torah si jamais on ne récite pas de bénédiction. Donc il faudrait réciter une bénédiction. Simplement, le Ravo Vadia Yosef et beaucoup d'autres décisionnaires disent qu'on ne récite pas de bénédiction. Ah, mais pourtant, on sort un livre de la Torah, un Sefer Torah, c'est pas grave. On a vu par exemple qu'il est écrit dans le Radbaz et le Harizal, etc., qu'ils avaient la coutume le vendredi de sortir un Sefer Torah pour lire Shnaï Mikra Vechat Targum. Pourquoi Pourtant, on ne fait pas de bénédiction sur ce Shnaï Mikra Vechat Targum. Donc on voit de là qu'on a le droit de sortir un Sefer Torah pour s'acquitter d'une obligation qui est autre que l'institution de lire à la Torah et pour laquelle on peut sortir le Sefer Torah sans réciter de bénédiction. Est-ce qu'on doit réciter une bénédiction sur cette mitzvah-là Il y a une mitzvah de procéder au vidouï maasrot. Le Rav Kook, dans son Sefer Mishpat Kohen, écrit qu'il faut réciter. C'est une, une mitzvah qu'on a l'obligation d'accomplir. Il faut rester une bénédiction, comme sur toutes les mitzvot. Sur ça vient le Rav Vadia Yosef. Il ramène l'opinion du Rav Kook. Et il dit, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi Il dit, étant donné que, est-ce que de nos jours on doit accomplir cette mitzvah ou pas C'est l'objet d'une controverse entre le Rambam et le Rahavad. Alors bien sûr qu'on essaye de s'acquitter de cette mitzvah-là. Mais, 
en vertu du principe que lorsqu'il y a un doute au sujet de la bénédiction, on préfère ne pas réciter de bénédiction, là aussi, on ne récitera pas de bénédiction. Une personne qui n'a pas de champ, simplement, elle allait de temps en temps acheter des fruits sur le marché et elle procédait à la mitzah de Trumot ou Maasroth. Est-ce qu'elle va pouvoir réciter ce vidouï maasrot Ou est-ce que cette mitzah ne concerne que les gens qui ont un champ eux-mêmes Dit le Rav Yosef, non. Dès lors que j'ai acheté des fruits qui étaient tevel et que j'ai procédé au prélèvement des Trumot ou Maasroth et que j'ai tout fait comme il se devait, je peux très bien réciter cette, euh, ce vidouï maasrot. Est-ce que les femmes sont concernées par le vidouï maasrot ou pas Il y en a qui ont voulu dire que étant donné que dans ce passage là, on dit à Adama cher natata à nous, la terre que tu nous as donnée. Or les femmes, elles n'ont pas hérité de part dans la terre d'Israël. Donc on ne peut pas réciter le vidou Masrot. D'autres disent, c'est pas vrai. On dit à Adama cher natata à nous, la terre que tu nous as donnée. Donc une femme, elle peut très bien dire que tu nous as donné. Nous, ce n'est pas moi-même, mais c'est les hommes, c'est les juifs en général. Et donc, il y a des décisionnaires qui veulent dire que les femmes sont tenues de réciter ce Vidouï Maasroth. Le Rav Ovadia dit que c'est bien qu'elles écoutent si elles peuvent, mais en tous les cas qu'on peut dire qu'elles ne sont pas obligées, vu qu'en dehors du problème de l'héritage de la terre, il y a un autre problème, c'est que c'est une misva qui est dépendante du temps vu qu'on la récite en journée. Donc dit le Rav Ovadia Yosef, les femmes, elles sont dispensées, mais si elles peuvent écouter, c'est le mieux. Disent les poskim, si jamais je n'ai pas accompli les mitzvot du prélèvement comme il se devait, je ne peux pas réciter ce vidouï masrot. Pourquoi Dans le vidouï masrot, on dit on a accompli la mitzvah comme il fallait. On a été conforme à tes propos, à tes préceptes, à tes mitzvot. Si je sais très bien que je n'ai pas accompli cette mitzvah comme il fallait, si je sais très bien qu'il y a des fois où j'aurais dû prélever et que je n'ai pas prélevé, si je sais très bien que je n'ai pas fait attention à prélever selon la halakha, si je ne connaissais pas bien la halakha, je ne pourrais pas réciter cette chose-là. Voilà ce que beaucoup de décisionnaires disent, le Khazonish en particulier. Le Rav Ovalia Yosef dit que malgré tout, même si je n'étais pas tout à fait attentif, étant donné qu'on lit ça à la synagogue, qu'on ne récite pas de bénédiction, alors bon, c'est une espèce de demande, on demande à Kadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas très grave si jamais on n'a pas tout à fait... Euh, observer tout ce qui était écrit. En quelque sorte, on lit cette paracha. On lit la paracha de Kitavo. Alors, on la lit. C'est pas qu'on est en train de promettre à Hachem, tu vois, Hachem, moi, moi personnellement, j'ai pas fait ça. J'ai fait attention. Non, on lit ce paragraphe-là. On le lit en plus avec l'état Amin. Et donc, dit le Rav Vodé Yosef, il n'y a pas de problème qu'on lise, même si certaines personnes n'ont pas complètement réussi à respecter ces halakhot-là de la façon la meilleure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des débats techniciens dans lesquels on commence à lire depuis le début de la paracha. Pourquoi faire Pour justement montrer qu'on est en train de lire la paracha. Ce n'est pas qu'on est en train maintenant de lire ce paragraphe précisément et, 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 et d'une certaine façon il y aurait un problème si jamais on est en train de mentir. Non, on lit toute la paracha pour bien montrer que c'est une lecture, une lecture comme une autre, en quelque sorte. Le Khazonish dit qu'au jour d'aujourd'hui, étant donné que nous sommes impurs, On n'a pas le droit de... On ne peut pas, on ne doit pas réciter le Vidouï Maasrot. Pourquoi Dans le Vidouï Maasrot, on dit de façon explicite, dit le Chazonish, « Velo biarti mimenu betame. Jamais j'ai brûlé le Maaser or que j'étais impur. » De nos jours, on est impur. On est tous impurs. Le Maaser lui-même, il est impur. Alors comment on peut dire « Je n'ai pas brûlé, je ne me suis pas débarrassé des Maasrot or que j'étais impur ?» Mensonge, on est impur. Mais à nouveau, beaucoup de décisionnaires ne sont pas d'accord avec le Khazonish. Et ils disent que, étant donné qu'aujourd'hui, on est impur, alors la façon dont on procède de prendre la pièce et de la, la jeter à la mer, etc., c'est la façon dont on doit procéder. Dès lors qu'on s'est comporté comme on pouvait, selon la situation actuelle, eh ben, on peut réciter ce, ce paragraphe. C'est sûr qu'à l'époque où on était pur, si quelqu'un avait été impur, il n'aurait pas eu le droit de le dire. Mais aujourd'hui, on est tous impurs. Alors, dans l'impureté, il y a des lois qu'on doit Observer. Si j'ai bien observé ces lois-là alors que je suis impur, il n'y a aucun problème à ce que je récite tous ces paragraphes-là, tout ce passage-là, sans aucun problème. Voilà. C'est à la là il est écrit dans certains Sfarim, dans le Kuntras Y Tachada, il écrit que c'est bien d'étudier ces à la là 
le septième jour de Pessah. Étant donné que ce jour-là, c'est le jour où on doit accomplir cette mitzvah-là, c'est bien étudier ces sujets-là, les rabbinim dans leur drachot qui rappellent ce sujet-là qui est inconnu de beaucoup de gens, de sorte à ce que ce vidoui ma'asrot puisse être bien récité, que les gens sachent de quoi ils parlent, en quoi ils consistent. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de fête de Pessah. Kol tour, shalom ouvracha.